ഹൈ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നാടൻ രുചിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിനായി ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കുക ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പച്ചരി നല്ല സ്മൂത്തായി അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുതിർത്ത് കഴുകിയെടുത്ത പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടാതെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും കൂടിയും ചേർക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി കലത്തപ്പത്തിന് മധുരം വരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ല നൈസായി പത വരുന്നത് വരെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മീറ്റുള്ള മൂന്നണി ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ശർക്കര പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ ശർക്കര ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക ഇനി സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ശർക്കര പാനി നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മാവിലേക്ക് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി അഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അധികം ലൂസും അല്ലാതെ അധികം തിക്കും അല്ലാതെ രീതിയിൽ മാവിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടി പോകരുത് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഹാർഡായിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് കലത്തപ്പം റെഡിയാക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായി നിറം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി എരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ അരിക്ക് ചെറുതായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി കുക്കറിൻ്റെ വീസിൽ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആവി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതും തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണേ കലത്തപ്പം ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം 
അപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് ചൂടാറിയ കലത്തപ്പം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായ നല്ല ടേസ്റ്റി സോഫ്റ്റ് കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്